el cosmos es el universo entero, o mejor dicho, la suma de universos, todo grande, vibrante, veloz como la luz, distancias astronómicas, creación de Dios a través de la evolución. Allí nacen las estrellas, revienta la luz, se origina la vida. La Vía Láctea es una gran constelación en Torbellino. Allí estamos nosotros. Allí gira vertiginosamente el sistema solar. El Sol es una estrella más bien pequeña. Alrededor del Sol giran los planetas con sus lunas. Los planetas en orden a su cercanía al Sol son nueve. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Este es el sistema solar, el Sol con sus planetas, los planetas con sus satélites, Y en su ámbito giran los cometas y millones de asteroides. Mercurio, el planeta más próximo al Sol y el más pequeño, no tiene satélites. Es muy caliente por su vecino el Sol. Imposible que allí se dé la vida. Venus, el tercero en tamaño, lo llaman el lucero del alba y también la estrella vespertina, porque unos días luce de día y otros al atardecer. La Tierra es el planeta azul, bello y luminoso, pululante de vida. Hay aire, tierra y agua, árboles y animales y el hombre. Pero el hombre con el mal manejo ecológico, lo está volviendo un desierto, talando los árboles, contaminando las aguas y el aire, y el hombre se va a quedar sin dónde vivir, está acabando con su casa. La luna es un satélite de la Tierra. Tiene agua, aunque en poca cantidad y congelada. Importante este satélite. Sin él no habría vida en la Tierra. Un misterio. Neil Armstrong fue el primero que pisó la luna. Aquí vemos las fotos de esa época.
Este es un asteroide. Pedazos de roca informe que después de muchos choques y violencias vuelan por el espacio y muchas veces caen a la Tierra. Y este es Marte, el planeta rojo. Se ven en él unos canales que un tiempo creyeron que eran hechos por personas. Hay agua en Marte. Pero hasta ahora no se ha podido comprobar que haya vida o que la haya habido. Spirit y Opportunity, dos carritos robot que pasearon por Marte, analizaron rocas, Estudiaron el suelo, recorrieron kilómetros y pasaron una gran información. Grandezas del hombre. Fobos y Deimos son satélites de Marte. Fobos quiere decir miedo y deimos terror. Así se llaman. Parecen dos piedras grandes o lo son. Y este es Júpiter. Un planeta muy grande y gaseoso el más grande del sistema solar. Tiene una gran mancha roja que es un huracán en su atmósfera que dura por millones de años. Satélites de Júpiter son Io, Europa, Gamínides y Calisto. Los descubrió Galileo, pero hay otros más. Saturno, el planeta de los anillos formidables, formados por partículas, que corren a 48.000 kilómetros por segundo, 15 veces más veloces que una bala. Urano, el tercero en tamaño, muy parecido a Neptuno. Gigantes helados ellos. Tiene atmósfera y nubes venenosas. También tiene satélites y bastante numerosos. Neptuno es el otro gigante gaseoso parecido a Urano. Tiene la que se llama la mancha oscura, otro misterio de su atmósfera. Y aquí está Plutón, un planeta enano, el más lejano del Sol, con una órbita rarísima. Difícil verlo, por su gran distancia. Esta es una estrella supergigante.
estas estrellas se forman en el cosmos y en millones de siglos vuelven a morir. El cometa Halley cada 75 años pasa cerca de la Tierra y podemos verlo. Es una belleza en la atmósfera. Ilumina la noche. Y hay mucha gente que le tiene mucho miedo. Esta es una galaxia. Se mueven en torbellinos y son cunas de estrellas. Miremos la galaxia el Renacuajo. ¿Lo parece? ¡Qué casualidad y qué sensación! Este es un agujero negro. Los hay por millones en el cosmos. Se lo chupan todo y es tanta su fuerza de atracción que no dejan escapar ni la luz. Por eso no se ven y por eso se les llama agujeros negros, llenos de materia y de energía. Y este es el ojo de Dios. Dios todo lo ve. ¿Lo sabías? La constelación de Orión. Orión que le dispara el toro a Taurus. Orión es cazador de estrellas. Visión cósmica, energía, materia, electricidad, fuerza, potencia, átomos, electrones, protones y neutrones y cosmos, lo micro y lo macro. En alguna parte amanece así. Nebulosa. calor y energía, posibilidades de vida que se realiza a, tra a través de la evolución. Torbellino, nidos de estrellas. Cuna de estrellas también, por millones de millones. Un raro amanecer en otra parte. Y un sol poniente. El sol besando un planeta. Muy raras alboradas. Masa potente que todo se lo absorbe y todo lo licúa por su infinito calor. Un torbellino o vórtice de estrellas, novas, supernovas, enanas y gigantes. Constelaciones y galaxias. Auroras boreales.
materia y energía que giran y giran. Y esto que es majestuoso por Dios, ¿cómo será la belleza y la grandeza de Dios y su luz y su poder? El cosmos y en la belleza del cosmos y en su inmensa maravilla, Vemos la belleza y la maravilla de Dios. Dios los bendiga. Obra bien que Dios te mira. Nada es oculto para Él. Este es el ojo de Dios.